പുറക്കാനൊരു അളിമാണ് പരിശേറും പൂങ്കാവാണ് പവിത്രത തിളങ്ങുന്ന താരാമ്പരമാണ് പെരിയോന്റെ കലാമാണ് ഖുർആാൻ പെരിയോന്റെ കലാമാണ് അസ്സാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള ഏവർക്കും ഖുർആൻ മധുരം ചാനലിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാമത് അധ്യായമാണ് സൂറത്തുൽ ഹുജുറാത്ത് ഹിജറക്ക് ശേഷം ആണ് ഈ സൂറത്ത് അവതരിച്ചത് ആകെ പതിനെട്ട് ആയത്തുകൾ ഈ സൂറത്ത് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഇയ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു ഹേ സത്യവിശ്വാസികളെ എന്ന അഭിസംബോധനയുമായാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ എൺപത്തി ഒമ്പത് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ യ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു എന്ന അഭിസംബോധനയുള്ളത് സൂറത്തുൽ ഹുജുറാത്തിൽ അഞ്ച് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് ആവർത്തിച്ചതായി കാണാം ഇതര സൂറത്തുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സൂറത്തുൽ ഹുജുറാത്തിൽ കൂടുതൽ തവണ യ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു എന്ന് ആവർത്തിച്ചതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മറ്റ് ഉദാഹരണത്തിന് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൂറത്താണല്ലോ സൂറത്തുൽ ബക്കറ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് ആയത്തുകളാണ് സൂറത്തുൽ ബക്കറയിലുള്ളത് എന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ വെറും പതിനൊന്ന് തവണ മാത്രമേ യ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു എന്ന് ഈ സൂറത്തിൽ ആവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ഈ അഭിസംബോധന വന്നിട്ടുള്ളത് സൂറത്തുൽ മാഇതയിലാണ് പതിനാറ് തവണ മഹാനായ ഇബിൻ മസ്ദുർ അലി അള്ളാഹു അൻഹു പറയുകയുണ്ടായി യ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന ആയത്തുകളെ നന്നായി ഗ്രഹിക്കുകയും ആയത്തുകളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു മനസ്സിലാക്കുകയും വേണം സത്യവിശ്വാസികളുടെ സ്വഭാവം മര്യാദകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചാണ് പ്രധാനമായും ഈ സൂറത്തിൽ പറയുന്നത് സത്യവിശ്വാസികളുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെ വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനോടും റസൂലിനോടുമുള്ള മര്യാദകൾ സത്യവിശ്വാസികൾ പരസ്പരമുള്ള മര്യാദകൾ എന്നിവയാണ് ഈ സൂറത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് വലിയ സൂറത്തുകളിൽ പോലും പരാമർശിക്കാത്തത്ര സ്വഭാവപരമായ കാര്യങ്ങൾ ഈ സൂറത്തിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സത്യവിശ്വാസികളുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ ആണ് ഈ സൂറത്തിൻ്റെ പൊതുവായ ആശയം അഹ്ലാഖുൽ മുമിൻ അഥവാ സത്യവിശ്വാസികളുടെ സ്വഭാവമാണ് ഈ സൂറത്തിൻ്റെ പൊതുവായ ആശയം സത്യവിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്ന ആയത്തുകൾ ഉൾക്കൊണ്ട അധ്യായമായതിനാൽ ചില പണ്ഡിതന്മാർ സൂറത്തുൽ അഹ്ലാഖ് എന്ന് ഈ മഹത്തായ അധ്യായത്തെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് യ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു എന്ന അഭിസംബോധന ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന അഞ്ച് ആയത്തുകളും അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് ആയത്തുകളും ഉൾപ്പെടെ പന്ത്രണ്ട് ആയത്തുകൾ ഏകദേശം ഈ പരാമർശത്തിൻ്റെയും ഈ അഭിസംബോധനയുടെയും പര പരിധിയിൽ വരുന്നതാണ് അഥവാ മൂന്നിൽ രണ്ടു ഭാഗവും ഇത്തരത്തിൽ ആയത്തുകളാണ് എന്ന് ചുരുക്കം ഇനി അഞ്ച് പ്രാവശ്യം എ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു എന്ന് ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ സ്നേഹമുള്ളവരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ആയത്തിന് അഞ്ച് മഹത്തായ സന്ദേശങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് അള്ളാഹുമായുള്ള ബന്ധം ചിട്ടപ്പെടുത്തുകയും അള്ളാഹുമായി പെരുമാറേണ്ട മര്യാദകളെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്രകാരം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം ചിട്ടപ്പെടുത്തുകയും നബി തിരുമേനിയുമായുള്ള പെരുമാറേണ്ട ബന്ധങ്ങൾ മര്യാദകളെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഫാസിഖായ മീനുമായി എങ്ങനെ ഇടപഴകണം എന്നതാണ് ഈ സൂറത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രതിപാദ്യ വിഷയം ഇനി ഹാജറുള്ള സത്യവിശ്വാസിയെ ഹാലറായ സത്യവിശ്വാസിയെക്കുറിച്ച് ആ സത്യവിശ്വാസിയോട് പെരുമാറേണ്ടുന്ന മര്യാദകളാണ് മറ്റൊരു പരാമർശ വിഷയം ഇനി ഒരു സത്യവിശ്വാസിയുടെ അഭാവത്തിൽ അസാന്നിധ്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നാം അവരോട് പെരുമാറേണ്ടത് എന്നും അത്തരം ഇടപഴകലുകളിൽ നാം പുലർത്താൻ പാടില്ലാത്ത ദുസ്വഭാവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നും വളരെ കൃത്യമായി ഈ സൂറത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ഒരു സത്യവിശ്വാസിയോട് നമ്മുടെ സന്നിധിയിലുള്ള നമുക്ക് മുമ്പിലുള്ള സത്യവിശ്വാസിയോട് പെരുമാറുമ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അവരോട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് സൂറത്തിൽ പറയുന്നു ഐയുഹല്ലദീന ആമനൂലായസ് ഹറുക്കൗ മുമ്മ്യം 
قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنْ ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون قد ننام سكتتل الله سبحانه وتعالى مون ذرتل الله كارين الله സത്യവിശ്വാസികളുമായി നേരിട്ടിടപഴകുമ്പോൾ നാം ചെയ്യരുത് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതിൽപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ കാര്യം പരിഹസിക്കരുത് എന്നാണ് ഒരു വിഭാഗം മറ്റൊരു വിഭാഗത്തെ പരിഹസിക്കരുത് പരസ്പരം കുത്തുവാക്കുകൾ പറയരുത് അതുപോലെ ഇരട്ടപ്പേരും ചീത്തപ്പേരുമൊന്നും വിളിക്കരുത് ഇനി അടുത്ത ആയത്തിൽ അഥവാ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ആയത്തിൽ ഒരു മീനുമായി അവരുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അവരെക്കുറിച്ച് ഊഹങ്ങൾ വെടിയണം ചില ഊഹങ്ങൾ കുറ്റകരമാണ് എന്ന് ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم إذن اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم إذن وهنغ الوديان من الله برينو ولا تجسسوا تجرنا نشكر دي أن الله برينو വലായുക്കും ബാദ ഒരു വിഭാഗം മറ്റൊരു വിഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് റീബത്ത് പറയരുത് എന്നും പറയുന്നു ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ അസാന്നിധ്യത്തിലുള്ള സത്യവിശ്വാസിയോട് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളായി ഈ സൂറത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഏതായാലും വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൻ്റെ മഹത്തായ ഒരു സൂറയെക്കുറിച്ചുള്ള ചില മൊത്തത്തിലുള്ള പൊതുവായ ചില കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഈ സുഹൃത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദമായിട്ടുള്ള ഒരു പഠനമല്ല മറിച്ച് വിശദമായിട്ടുള്ള ഒരു പഠനം നടത്താൻ പ്രേരകമായെങ്കിൽ എന്നതാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഈ സൂറത്തിൻ്റെ പൊതുവായ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിന് പിന്നിലെ താല്പര്യം വിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസത്തിലെ പവിത്ര ധന്യമായ സമയങ്ങളിലൂടെയാണ് നാം കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും കോവിഡ് കാലത്ത് ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് അള്ളാഹുവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമെടുപ്പിക്കേണ്ട സമയത്ത് ഖുർആാനുമായിട്ട് കൂട്ടുകൂടുകയും ഖുർആാനുമായിട്ട് ബന്ധം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ഖുർആാൻ്റെ ആശയതലങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് സ്വാംശീകരിക്കാൻ സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് മഹാനായ നബി തിരുമേനി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് ഒരിക്കൽ മഹദിയായ ഐഷാർ അലി അള്ളാഹു അലഹിയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ കൈഫ കാന ഹുലുഖു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ കാന ഹുലുഖു അൽ ഖുർആാൻ അവിടുത്തെയുടെ സ്വഭാവം ഖുർആാനായിരുന്നു എന്ന് മഹദിയായ ഐഷാ ബീവി റലി അള്ളാഹു അൻഹ മറുപടി നൽകി ഖുർആൻ ഒരു സ്വഭാവമായിട്ട് നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പകർത്തേണ്ടതാണ് സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സൂറത്തുകളിൽ ഒന്നാണ് സൂറത്തുൽ ഹുജുറാത്ത് എന്നതുകൊണ്ട് ഈ സൂറത്ത് നാം പഠിക്കുകയും ഈ സൂറത്ത് ധാരാളം തവണ പാരായണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇഷ്ടക്കാരിലും അവൻ്റെ സ്വന്തക്കാരിലും ഉൾപ്പെടാനും ഖുർആാൻ്റെ അഹലുകാരിൽ ഉൾപ്പെടാനും നമുക്കെല്ലാം ഭാഗ്യമുണ്ടാകുമാറാകട്ടെ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ മറ്റൊരു വിഷയവുമായി വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം വാഹൃദ് അഹ്വാന അനിൽ അഹമ്മദുല്ലാ ഹെറബ